はい、こんにちは。ということで、今日は僕が持っているハーレーティーのコレクションをね、いくつか紹介したいなというふうに思います。で、あの、僕の動画見てくれている方々は、もしかしたらお気づきかもしれませんが、僕めちゃくちゃハーレーティーが好きで、えっ、ー、と、いろんなイベントとかね、行くごとに、あの、ちょくちょく買って、貯めているんですけど、この動画撮るにあたって数えてみたら、えっ、ー、とね、33、3, 4枚ありました。まあ、ちょっとかなり量あるんですけどその中からねあの割と一軍寄りのメンバーたちを、えー、今日はいくつか紹介したいなというふうに思いますので、えー、ご覧いただければなというふうに思いますで僕ハーレーティーに関しては主に3つのこだわりがあって1つ目はプリントですねプリントの良さですまあこれやっぱり好き嫌いあるんですけど個人的にあの気に入ったプリントがあればあの選ぶようにしていますで2番目が汗感ですねはい結構バキバキの T シャツよりかは結構もうこのぐらい汗てるようなあの T シャツの方が好きだったりするのでそういったものを探して集めているという感じです。で3番目はサイズですね。でサイズも結構難しくてこの1番と2番が条件揃っても3がちょっと合わないと買わないっていうことが実際僕の中では多いですね。着れない T シャツはあんまり買わないので,で僕のサイズ感としては身幅が少なくとも5 5センチはあってほしいですね、えー、でもっとあればあるほどいいですで着丈もすごい大事で、まあ、68ぐらいがマックスですかね基本的にはすごい身幅が大きくて短丈のこうボックスのシルエットが僕は好きなのでそういったサイズ感の T シャツを、えー、基本的に集めてるという感じになりますが今日あの紹介するのも基本的にはそういうサイズ感だったり汗感だったりプリントの T シャツなので、まあ、その辺もねこの個人的にこういろいろこだわっているポイントなので見ていただければなというふうに思います。ということで今着てる T シャツをまず紹介したいんですけどこれは僕が本当にハーヴィンテージハーレー T に入るきっかけになった T シャツみたいな感じですね結構前ですねもう本当5年以上前とかにニューヨークに行ったんですけどそこであの古着屋で買った T シャツですこれは何といっても最初に行った3つの条件が全て揃ってる感じで、まあ、セカンドプリントとこのサイズ感がすごい良くて買いましたでフロントがこういうい感じですねあのこれたまに見ますよねあのウルフがあの走っていてこう月明かりで照らされて湖の上ではバイクになってるみたいな感じです、はい、でもうこれもかなりあの薄くなってのぺっとしてる感じがたまんないですねであの袖も裾もシングルステッチで、まあ、多分年代的には90年代前半とかそんな感じじゃないでしょうかあとバックプリントはこんな感じです。これもバックプリントがめちゃくちゃ気に入ってますね。このビーバーの、まあビバトンっていうディーラーなのかなというふうに思いますけど、すごい版が綺麗だし、この汗方もすごい綺麗なので、これはあのずっと、あのもうほんと5年以上着ているようなあのお気に入りの T シャツになります。では、1枚目いってみましょう。はい、じゃあ1枚目です。これはですね、去年アメリカ行って、えー、買った T シャツですねあのパワープラントのヤニーブの,あの店で買いました、まあ、店で買ったっていうか多分ヤニーブの半分コレクションみたいなやつだったんですけど、えー、と何枚かあの本当に本当スペシャルティーが並んでてそこでちょっと何枚かまとめて買わせてもらった T シャツですでタグがですねこのヘインズの青い BPT ですねはいのタグになってますで表が何ていうんですかね HD の文字があって、えー、ウィングがあ,あるのとあとイーグルの顔があ,のあるというようなプリントですねドカーンとしててこれめちゃくちゃプリントがかっこいいですでバックもバーンドシールドですねあとはジョー・ジョーカーソンっていう名前が入ってるので多分オハイオのジョーカーソンっていうディーラーが作った T シャツじゃないかなというふうに思いますでこれも裾も丈もシングルステッチですねで、えー、もうとにかくこの汗がもう結構限界まで着れる若干ちょっと行き過ぎなんじゃないかぐらいなんですけどもうほぼグレーですね、はい、でサイズ感としては身幅が5 5ンチぐらいで着丈が6 3ンチぐらいでかなり短くてボックスの形なので個人的には好きな形になってますはい続いてはこちらですねこの T シャツはですね一昨年かなんかのアデイで買ったやつですねこれビデオにもなってるので、えー、それちょっと見てもらえばなというふうに思うんですがアデイで買った T シャツですでこれもフロントのプリントがめちゃくちゃやばいし汗感も最高ですよねでこれは結構見た瞬間もうこれ買わなきゃと思って買った T シャツですでタグがこれですねヘインズのオレンジ BF タグですねでフロントプリントだけなんですけどもうこのプリントが全てを物語ってるっていう感じで多分コピーライトはちょっともう見えないんですけど多分80年代な気がしますこのタグ的にも
。で、もちろん袖も裾もシングルステッチですね。はい。で、首とかも結構ダメージ入って、こう、なんか分解しちゃったりしてるんですけど、それがまたいい味出てて気に入ってます。あとはバッグとかもちょっと映るかわかんないですけど、赤とか茶色のペンキが若干飛んでて、その辺もすごいいい雰囲気出てますね。はい。で、これは若干ね、サイズ感が若干丈が長いのかな。身幅が多分545ある、まあ、55あるですね55あるんですけど多分丈が67とか8ぐらいあるような気がしますがこれはあのめちゃくちゃいい T シャツなので出番としてはかなり多い一軍の T シャツになりますはい続いてはこちらですねこれは去年アメリカ行った時に、えー、マリブで買った T シャツですねはい、でちょっとタグが取れちゃってるんでどこのか分かんないんですけど白いタグなのでハーレのオフィシャルのタグじゃない気がします、はい、でフロントのプリントがこんな感じでナンバーワンのプリントがこれ珍しいのが右胸に入ってるんですよね普通左胸なんですけど右胸にプリントが入ってるっていうのがすごい面白くて、えー、気に入ってますでバックプリントがこんな感じですねジェラックスっていう人の名前地名なのかちょっとディーラーの名前なのかわかんないですけど CT ってコネティカットなのでコネティカットのジェラックスっていう場所なのか、まあ、ちょっとディーラーなのかの T シャツなのかなというふうに思いますでこれに関しては裾もそうですね丈もシングルステッチでこれはもうサイズ感がめちゃくちゃいいですね超ボックスですこれ下手すると身幅58とか結構60近くあるような気もしてますで着丈が多分656しかないのでもうこの動画でも多分伝わるぐらいのボックスなのでこれ着るとめちゃくちゃかっこいいですね、はい、これは正直めちゃくちゃ円安っていうのもあって相当高かったんですけどこれはちょっと買わなきゃいけないなと思って、はい、あの買いましたはい続いてがこちらですねこれは、えー、と去年アメリカ行った時にチェイスのお店で買いましたこれもあの汗感がめちゃくちゃいい感じなのともうなんといってもこのプリントですね、はい、ストローカーアイスハウスっていうあの文字が入ってるんですけどこのオレンジのパンヘッド作ったんですかねでショーとかに出したのかちょっと分かんないですけど、えー、とプリントがめちゃくちゃかっこいいのとこの割れ感とかもたまんないですね、はい、でバックがこんな感じこのバックも最高っすよねイージーライダースダラスダラスのイージーライダースが多分作った T シャツなんですけどこの星とバランスと文字の感じといいめちゃくちゃ気に入ってますでやっぱり何といってもこのハイウェイのステンシルというかプリントが入ってるっていうのがもうめちゃくちゃさらに付加価値がついてるんじゃないかなというふうに思いますこれもサイズ感はめちゃくちゃいいですね多分5 5 6身幅があって丈も6 5ンチぐらいなのであのサイズ感もよくこれめちゃくちゃ気に入ってきてる T シャツですはい続いてはこちらですねこれは、えー、と去年アメリカ行った時にヤニーブのお店で買ったやつですねまとめて数枚買ったうちの中の1枚ですでこれあのタグはハーレーの,あのオフィシャルのタグがついてますねサイズはラージですで、えーとまあ、スタージスっていうあのイベントですよねアメリカで毎年やってるスタージスっていうあのイベントがあるんですけどその90年の時に行われたイベントの時の T シャツですねで50周年記念のあの文字が入ってますがこれプリントがめちゃくちゃ綺麗です、はい、でバックはこんな感じまあ袖もあの丈もシングルステッチでいい感じの T シャツですこれ面白いのがハーレーのオフィシャルのロゴついてるんですけど、えー、とかなりね生地がテロテロしてるんですよねなんでいつものちょっとこうハーレーっていうのゴワッとした感じがなくてえー、着やすいですでサイズ感がすごい良くてこれ多分身幅がかなりありますね578はあるんじゃないかなで着丈は多分6 2 3センチぐらいしかないのでこれもかなりボックスに着れるあのサイズ感なので、えー、これは夏によく着てる一軍 T シャツの1枚ですねはい続いてはこちらですねこれは一昨年ぐらいにアデイで買ったやつですね。これはあのさっき2枚セットで買わせてもらったんですけど、そのうちの1枚です。で、これは何と言ってもこのヤレですよね。汗感が全てかなという風な感じで、これも見た瞬間絶対買おうと決めた T シャツです。で、タグがヘインズですね。青いタグでサイズ L です。メイドイン USA 
。で首とかにも結構ねこういうダメージとかが入ってはいるんですがこれはこれであのすごいいい雰囲気が出てて気に入ってます。でフロントのプリントがちょっともうほぼ消えてて見えないんですけどイーグルがあってその上にハーレー・ダビッドソンって書いてある T シャツかなというふうに思いますが綺麗にイーグルだけ消えてそのハーレー・ダビッドソンの文字だけ残っているっていうのがめちゃくちゃいい感じですねコピーライト見ると86年ですねなのでかなり古い T シャツですはいでバックはこんな感じジョーンズってこれたまに見ますよねこのジョーーンズっててディーラーが多分出してるあの T シャツかなというふうに思いますが、えー、このプリントもねめちゃくちゃ綺麗にフェードしててもうほぼこの黄色っていうかオレンジ残ってないんですけどそれがまためちゃくちゃかっこよくて、はい、気に入ってますこれもサイズ感としては若干他のに比べると身幅が狭いですねだいたい5 2 3センチぐらいですね着丈が68とか7とかあるので若干他のに比べるとえーまあ、ボックスよりかはちょっと着丈が長い感じかなというふうに思いますが、まあ、これもねめちゃくちゃ雰囲気あるんで気に入ってきてますはい、はい、続いてがこちらですねこれは去年アメリカに行ってヤニーブの店で買った T シャツシリーズの1枚ですねでタグが PSF っていうなんかちょっと珍しいタグがついてるんですけどあんまり見ないタグですよね、はい、サイズラージで袖も裾もシングルステッチですねはいでプリントはこんな感じイーグルとバーンドシールドが載ってるっていう感じなんですけどこの汗感がやっぱめちゃくちゃいいっすよね、はい、結構ね生地感としてはゴワゴワしてるんですけど肉厚なのですごいこう着ててが,がっしり感があってあの意外と気に入ってますであと袖にメイヤーズビーチって入ってますねなのでこれもしかしたらフロリダとかなのかなこれはめちゃくちゃゃくいい感じですこのプリントのこの割れ具合とかもめちゃくちゃ綺麗なのであの気に入ってますでサイズ感もこれは結構ボックスですねボックスなんですけど若干全体的に小さめ身幅が52ぐらいですかねで着丈はかなり短いですね60ないぐらいじゃないかなと思いますが結構ジャストで着るといい感じの,あの T シャツですはい、続いてがこちらですねこれこの間あの VCM の動画でも出しましたけどフェイクアルファで買った T シャツになりますでタグはハーレーの,あのオリジナルのタグがついていて袖も裾もシングルステッチですねフロントのプリントがジャック・ダニエルの,あのウイスキーのプリントを模されているような感じになってますでこれあの面白いのがネイバーフットとあのセント・マイケルってあの有名なストリートブランドがありますけどそこのコラボした T シャツのデザインのモチーフになっているやつかなというふうに思いますがでこれバックプリントがやばいですね「デイトナバイクウィーク」って書いてあってまあこれもイベントですねイベントもので93年かな93年にフロリダで行われたえまあデイトナバイクウィークの時に作られた T シャツかなというふうに思いますこれもサイズ感がもう最高ですね多分身幅58ぐらいあって着丈が66まあ6とか5とかそんなもんかなというふうに思いますこれもめちゃくちゃかっこいいですね着るとはいこれは今割と一軍の4番という感じですはい、はい、続いてはこちらですねこれはアスで買った T シャツですでスタージスっていうあのイベントの T シャツでボディはジャージーズですねの XL でポリコンになってるのでかなりテロテロしていて着てて気持ちいいですで袖もあ袖はシングルステッチなんですけど丈がダブルステッチになってるっていう T シャツですねでもとにかくこのプリントですよねフロントのこれがもうめちゃくちゃいい感じで、はい、色もすごい綺麗だし気に入ってますでバックがこんな感じで僕生まれ年1991年生まれ年なので結構1991ってでかく入ってるのはあの集めちゃったりしてますねでこれもサイズ感がめっちゃいいですねかなりボックスで身幅広めの着丈短めでこれも薄くてすごい涼しいのでこれも夏めちゃくちゃ調子よく着てますねはい、ということで、僕が持ってるハーリーティーを紹介させていただきました。で、結構ね、動画の中でも言ってるんですけど、もうちょっと溜まりすぎちゃってるので、えー、この夏に向けていくつか放出して、ちょっと少数精鋭にしていきたいなと思,い思ってるので、興味がある方は引き続き僕の YouTube なりインスタなりをチェックしていただければなというふうに思います。
。ではご視聴ありがとうございました。